Finalmente apareceu os relógios mini. Faz um tempão aí que eu tinha encontrado esses modelos aí de milímetros menores. A gente só tava encontrando aí relógio de 44 para frente, mas agora a Microi tá trabalhando com o modelo mini. Existem outras marcas no mercado, mas a Microi se destaca quando eles colocam esses produtos aí. Então, vou estar tá fazendo um box completo desse modelo aqui, que é ideal para você que tem um bracinho fininho, igual eu. Então, para você saber tudo que esse aparelho entrega, fica nesse vídeo que eu vou estar tá mostrando todas as informações. Vou abrir para vocês a caixa aqui eu também. Tá deixando o preço aqui na tela e quantos dias demorou para chegar. Lembrando que esses produtos comprei dentro do remessa conforme, com as taxas tudo certinho lá, não tive dor de cabeça para chegar até aqui. Vou abrir, trouxe duas unidades para vocês, uma na cor prata e o outro na cor gold. Provavelmente seja um rosé, não sei bem. Então eu vou estar tá abrindo aqui pra gente poder ver os dois modelos. A caixa parece um aqueles corinhos, né? Bem legal. Gostei o material da caixa, um detalhezinho bem legal, bonitinho. Esse laranja não me agrada bem, mas me liga para a caixa botar a caixa no braço. Vou aqui agora abrir e ver as duas unidades. Olha só. Primeiro tem um papelzinho aqui, ó. Bem bonitinho. Que é tipo um papel de arroz. Não tira. Só pra colocar pro lado. Charmezinho. Aqui tem o um manual. Pra quem quiser olhar aí. Manual chinês e em inglês. Aqui tem a pulseira de borracha. Tá certo? Tem a pulseirinha rosa. O carregador por indução. Antigamente era o magnético, né? Que eram os dois pontinhos. Mas agora já vem quase todos da microwave por indução. E também vem uma capinha protetora pra não arranhar a lateral, eu não gosto muito disso aqui não, mas para quem quer manter o aparelho veladinho aí, interessante utilizar, e propriamente o um relógio aqui, que bonito, vou aqui para vocês olha só, como é bonito esse relógio bem, uma cor bem metálica, esse aqui é um adesivo de proteção o rolo, esse rolinho aqui, ó, bem durinho, né, porque não fica tão molinho, que é bem estranho micro e capricha bastante com seus smartwatches, deixa aqui de lado, só pra gente poder ver esse outra cor, aqui se repete todos os itens, mas a cor branca é muito bonita, só para pegar o preto bem interessante. E olha só como é legal esse, esse cozinha prata aqui, ó, bem bonito. Ele parece bastante né, com o da Apple original, bem parecido, o material é bem interessante. Esses modelos menorzinhos aqui, ó, eu uso um 40 milímetros, vai 42 milímetros. Olha só a diferença, né? Como eu tenho um braço mais fininho, esses relógios grandão fica muito estranho no braço. Esse aqui tá até menorzinho do que eu queria, né? Mas para as mulheres que querem sempre um relógio menorzinho, aqueles de 45 milímetros, 49 milímetros, os outros, Fica bem estranho no braço Isso aqui ficou mais interessante Mas, não me alongando muito Aqui a gente pode ver o seu botão de rolar Aqui tem o, acho que é do menu O um microfone para gravações ou ligações Aqui do lado tem o side de som Parte de trás tem os sensores Onde você vai fazer seus medimentos Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! É, batimentos cardíacos e tudo mais Basicamente, o relógio é só isso Vou estar tá colocando a pulseira para ver que encaixa bem, aqui tem a travinha para pulseira, é um cliquezinho, então tá show, vou botar isso aqui, vou estar tá ligando o relógio aqui, vou tirar isso aqui pra gente poder iniciar, ligando já aqui o relógio, a gente pode ver que tem bastante linguagem, olha só, aqui vai ter inúmeras linguagens eu coloco aqui o português e pronto basicamente é isso, já iniciou o relógio já já eu conecto o aplicativo para vocês verem, mas vou de cara mostrar tudo que ele entrega, aqui, puxando de cima para baixo, você consegue ver as notificações do WhatsApp, Instagram e tudo aquilo que você conectar através do aplicativo. Puxando agora da esquerda para a direita, você consegue ver o histórico de aplicativos que você utilizou, e ver todos os históricos. De baixo para cima, você consegue ver aqui o gerenciador de aplicativos, onde você pode fechar todos ou facilitar, né? O atalho fica bem interessante. Da direita para a esquerda, onde tem toda a lista de esportes. Tem bastante esporte aqui. Se você olhar aqui, dá para você fazer corrida, ciclismo, tudo, esteira, em vários os tipos de esporte, certo? Lembrando, não é um relógio dedicado para esportes. Esse aqui é um relógio mais básico, quando você vai estar tá utilizando ali no dia a dia, mais para as pessoas que não querem comprar um relógio absurdamente caro e profissional. Só que é o basicão. Ele tem os esportes, mas não entrega uma qualidade igual ao original, né? Bem precisa. Mas entrega ali já um resultado considerável. Apertando no botão principal, aqui a gente entra no seu menu principal. Se eu clicar duas vezes, eu vou mudando o menu. Duas vezes, mudou esse aqui, tem várias, duas vezes. Em o que eu mais gosto é o modo de lixo, né? Até para mostrar para vocês é o modo mais interessante. Olha só, girando aqui eu posso ver as opções. Tem muita opção aqui nesse relógio. Ó. Tem GPS. Lembrando que GPS aqui, ó, os modos de esporte com GPS, tem que estar tá com o celular conectado. Então você não consegue usar o GPS somente com o relógio, né? Porque não tem GPS. Tem que ter o celular junto. 
para você fazer esses esportes. Vamos lá mostrar rapidamente aqui as funções desse relógio. Aqui na primeira opção tem o um modo de esporte com GPS, onde você vai estar conectando com o seu celular usando os modos de esporte, corrida, ar livre, bicicleta e tudo mais. Aqui ele já usa o GPS, então vai dar um resultado um pouco mais próximo da realidade aí, um pouco mais preciso. Tá certo? Aqui você tem também os modos de esporte sem GPS, onde você vai basicamente clicar aqui, depois isso aqui que é na esteira, clica, ele já começa a fazer as medições, começa a contar aqui, vê a quantidade de quilômetros, passos, batimentos e começa a contar com os sensores aqui de baixo. Vou parar aqui, terminar. Aqui a gente tem cronômetro, item básico, notificação, todas que chegam no celular, atividades, quando você for fazendo suas atividades no dia, aqui vai monitorar, né? Dentro um período de 23 horas e 59 minutos, vai estar monitorando seu sono, suas calorias e depois gira o dia e guarda as informações no celular. Aqui a gente tem também músicas, lembrando, esse modelo não tem armazenamento interno, você só controla as músicas do seu celular, tá certo? Telefone, para fazer ligações conectado ao aparelho do celular, contato, jogos, que é uma função que você pode baixar através do aplicativo, alguns joguinhos para você passar seu tempo aí quando não tiver em algum lugar com internet, vai ter uma jogadinha aí no seu relógio é uma opção extra cronômetro tempo aqui no tempo básico clima e tudo mais conectado à internet pressão arterial cara isso aí não sei se é bem exato não mas tem a função né aqui tem a oxigenação do sangue é batimento cardíaco tem várias funções aqui da parte de saúde tem sono alarme para você conectar bem interessante calculadora câmera essa câmera habilitando ela através do aplicativo que você vai baixar tem uma câmera lá e você pode fazer suas fotos cartão esse cartão aqui você pode gerenciar suas redes sociais Por exemplo eu quero passar para alguém o meu Instagram eu vou através do aplicativo fazer o login na conta e aqui ele gera um código NFC para aproximando de um aparelho celular que aceita NFC ele vai entrar no Instagram é um atalho bem interessante que eu vi esses dias nesse modelo de relógio que eu acho bem legal esse aqui é pagamentos né esse relógio tem NFC mas infelizmente no Brasil não aceita os pagamentos Procurar telefone para você encontrar seu aparelho através do relógio. Lanterna básico, massagem que fica vibrando aqui no seu braço. Em tema, ele vai mostrar aquela opção que eu posso escolher colmeia, lista, é o menu, tá bem? Aqui em controle de voz, ele vai habilitar o controle de voz do seu celular, que é o da Google, né? Através do OK Google ou da Apple, que é o Siri, tá bem? Período fértil, utilizado aí para as mulheres, essa opção é CG. É CG, eu acho que é batimento cardíaco, só para você ver o seu coração, se tá bom ou não tá bom. Que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior! Mercado de apps aqui você pode adicionar mais algumas opções, né? Definições. Aqui é o menu principal, onde vai ter diversas opções para você alterar. Nome do usuário, foto, notificações. Você escolhe se quer receber vibrando ou não, com som, sem som. Basicamente, você vai ter o controle inteiro do seu celular através dessas opções. São opções básicas. Travar o seu celular através de um PIN. Você pode colocar a senha. Toque do seu smartwatch, se você quer deixar ele silencioso ou não. Aqui tem uma opção também que eu acho bem interessante aqui na parte de tela. De brilho aqui na parte de brilho a gente pode colocar aqui ó ilha dinâmica essa ilha dinâmica é meio que aquela ilha que tem nos novos iPhones né no iPhone 14 para cima que é aquela bichinha que fica em cima então ela tem a ilha nesse relógio isso aqui é um charminho a mais onde você clica nela quando chega a notificação e vai abrir aqui aparece também o ícone de música é bem interativo e basicamente as funções de configurações são essas tá bem aqui abaixo depois das configurações tem termômetro segundo de algumas pessoas, esse termômetro não funciona muito bem. Chat GPT, eu acho que tem que se conectar o celular para a gente ver essa função, mas logo logo a gente vai ver. Equilíbrio metabólico, não sei nem o que é isso. Estresse, acho que é para ver se o estresse está estressado ou não. Eu não tô louco! Não sei se funciona. E aqui, na última opção, desligar o smartwatch. Nesse botão do lado, clicando nele, a gente vem meio para a barra de notificações, onde eu posso colocar para procurar o celular. Funções que se repetem, né? É conectividade com o relógio, ver a porcentagem de bateria, não perturbe. Aqui é para tirar a água do relógio, caso você molhe ele. Brilho, lanterna, SOS, configurações. Essas configurações são editáveis também. Você escolhe o que quer deixar nessa barra de tarefas.
Vamos lá. E agora já viu todas as funções desse smartwatch. Vamos conectar o aplicativo para ver tudo que esse carinha entrega para a gente. Vamos lá. Agora aqui eu vou baixar o aplicativo que você pode encontrar aqui na caixa. Tem um QR Code. Você lê o QR Code. Lá no site vai ter o link para você entrar na Apple Store ou para você entrar no Play Store para você baixar o aplicativo. E o aplicativo é esse aqui. ó, É o MacTV Pro. Certo? Vou estar tá iniciando ele aqui para mostrar para vocês como é fácil conectar o seu relógio aí. Olha só, já com o aplicativo conectado, já tem uma conta nele, então ele vai pedir uma conta no início, ou você pode utilizar sem conta, fica a seu critério. Para você conectar, você vem aqui ó, em equipamento, aqui ele vai procurar os equipamentos por pé. Na verdade tem um vinculado, deixa eu desvincular, eu vou vincular. Olha só, apareceu aqui o Watch 9 Mini, vou conectar, vou ver se aparece alguma coisa nele, não aparece nada, já está conectado, pronto, bem sim, não tem muita dor de cabeça, não precisa ir no Bluetooth, né? Tem gente que às vezes se confunde querendo ir no Bluetooth, mas não precisa lá, só aqui resolve. No aplicativo, ele tem muita função, tem muita coisa para você fazer, mas eu vou dar um resumo básico. Caso você queira mudar o interface do seu relógio, você vem em equipamento, aqui vem as papéis de parede, que você pode baixar, né? O papel de parede através da loja do próprio aplicativo, ou você pode escolher da galeria, né? Aqui, ó, tem mostrar fotos, aqui você pode personalizar da forma que você quiser, escolhendo uma foto da sua galeria, você escolhe também a cor da as letras, onde você quer as letras é cheio de personalização você pode fazer isso da forma que você achar melhor aqui embaixo você pode escolher várias fotos para ficar no papel de parede, cinco fotos, quantas fotos você quiser, eu posso escolher cinco imagens e jogar para meu relógio e também fazer a personalização do lugar do horário, e nessa parte de baixo você pode colocar um vídeo curto para colocar no seu relógio, que é uma opção também bem interessante, aqui você tem também o controle de muitas coisas do seu aplicativo né? diretamente pelo celular, escolher o que quer chegar de notificação, exemplo, ah, eu quero chegar na notificação só do WhatsApp, pronto, vai estar chegando só do WhatsApp, mas eu posso escolher do Maps, Spotify, tem vários aplicativos aqui, tá bem? Então, escolhe o que você quer que chegue mensagem, se quer que chegue também notificação de ligação, para você atender as ligações nele, SMS, tudo mais, fica a seu critério. E aqui abaixo, são quase todas as funções que já mostra no próprio celular, né? Aqui, ó, tem os lembretes que você pode adicionar para jogar para ele, controle da câmera, levantar a mão para iluminar o relógio, quando você gira o braço e ele liga o relógio. Meu cartão é aquilo que eu falei para vocês, onde eu posso conectar uma conta e passar o link através do NFC. Aqui, de última opção, você tem atualizações da firmware que você pode atualizar seu relógio. Se tiver alguma atualização, vai aparecer aqui, ó. Na verdade, até tem uma, mas não vou estar atualizando para não atrapalhar o vídeo, tá bem? Então, basicamente, nessa parte de equipamento são todas essas funções. E também tem aqui a central de jogos, onde você pode baixar os jogos diretamente para o relógio. Né? Aqui tem, ó, vários joguinhos aí você escolhe viu, o que é melhor instala e se diverte aí com essa opção né? aqui no final não tem muito o que mexer só mais a parte de configurações em minha saúde aqui eu posso escolher quantos passos eu quero dar no dia e várias outras opções calorias e tudo mais e na parte do início dele é onde vai ficar o histórico de tudo que você faz no dia quantas horas você dormiu quanto você gastou de caloria quantos passos deu tudo fica nessas opções aqui ó dormir oxigenação que ele vai sempre monitorando pressão sanguínea e tudo mais e nessa opção de esporte é as mesmas opções de esporte que tem no seu relógio só que aqui você pode utilizar o GPS do celular tá bem para funcionar o GPS precisa estar com o celular junto e basicamente é isso que tem de configuração nesse smartwatch olha só como fica bonitinho no braço aqui ó meu bracinho maninho fica bem bonitinho né e é por isso que eu tava esperando tanto chegar esses modelos aqui de milímetro pequeno para fazer para vocês faz muito tempo que a micro não faz relógio pequeno eu tava dando uma pesquisada aí parece que é desde o Ivo 13 que a gente não encontra esses relógios menorzinho e muita gente procura principalmente o público feminino porque é um relógio que vai agradar bastante como eu falei desde o início do vídeo os grandão fica muito feio no braço da gente então esse aqui é uma opção muito interessante e falando dos pontos positivos e negativos para quem é esse público que procura relógio pequeno esse aqui é uma ótima opção tá bem é um relógio funcional que tem uma ótima qualidade uma ótima resistência não sei se vocês sabem mas a gente sempre traz esses relógios da micro na loja e também quando as pessoas perguntam indicações de que é um custo-benefício a gente sempre indica ele porque não tem erro muitos relógios importados hoje tem um problema gravíssimo que é a questão de bateria se você for olhar aí os 
mais baratos do mercado, a bateria não dura quase nada, diferentemente desse modelo. Eu gosto de trazer o da microwave porque a qualidade de bateria dele é diferencial mesmo. Tem uma tela com uma qualidade bem nítida, né? bem bonita para você utilizar. É um relógio que também é rápido o seu sistema operacional, trabalhar aí com o OS 10, que é um sistema dedicado para esses relógios. E também é um relógio bem bonito para você utilizar. Sabemos que é uma réplica aí do, da maçã, mas para quem quer gastar pouco e utilizar no seu Android, já que o da Apple não dá para utilizar, esse aqui é uma opção interessante. Seu preço é muito atrativo para a quantidade de tecnologia que ele vai lhe entregar. Então, esse é uma opção para você estar tá economizando e tendo um relógio bonito de qualidade para você usar no seu dia a dia. Eu não tenho muito ponto negativo para utilizar nesse modelo, porque eu trazendo para vocês um relógio econômico. Não é um relógio profissional para você utilizar no seu dia a dia, como modo de esporte, ou se você quer fazer ali um monitoramento exato do seu batimento cardíaco, esse não é uma opção interessante. Mas se você quer usar no basicão do dia a dia, esse sim é uma opção para você utilizar. Se você quiser garantir esse modelo com um preço muito interessante, a gente vai estar tá deixando aqui abaixo na descrição. E se você quiser pegar ele com um preço ainda melhor, a gente vai estar tá deixando nosso link do grupo do Telegram e do WhatsApp. Lá a gente está sempre postando bastante novidade, postando esse modelo e entre outros que você pode estar tá escolhendo para utilizar no seu dia a dia. Você pode lá também trocar uma ideia. Se ficou com alguma dúvida desse modelo, vai lá no grupo, a gente vai estar tá passando um pouco mais de informação ou aqui nos comentários. Deixe seu comentário se você quer comprar ele, se está com dúvidas ou se você tem ele, deixe seu feedback para outras pessoas poderem interagir e comprar ou ter a opção de escolher esse modelo. Então, pessoal, não custa nada você deixar seu like, se inscrever nesse canal, porque dá bastante trabalho a gente tá trazendo esses e outros itens, então se você quer apoiar nosso trabalho, deixa aí seu like, se inscreve que ajuda a gente demais. E é basicamente isso, espero que tenha gostado do nosso vídeo e até a próxima. Valeu!